O Band Entrevista está de volta hoje, eu converso com o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. Prefeito, a gente sabe que em Manaus tem uma população grande indígena e eu imagino que essa seja uma preocupação importante aí nesse momento. Como é que está sendo a assistência a essa população indígena durante essa pandemia? A gente tem visto é, é, graves casos né, de, de indígenas que não resistiram a essa pandemia. Como é que está sendo a assistência a essa população? É outra falha do governo federal. A FUNAI simplesmente não serve para proteger os índios neste governo. Ela não ela não assume a tutela dos índios para valer os direitos constitucionais dos índios. Então, é outra... É outra Critiquei porque, enfim, como é que eu vou elogiar uma coisa dessa, né? Então, nós temos aqui em Manaus índios venezuelanos, o Aral, nós temos índios de diversas, trinta e tantas etnias aqui, que uma no bairro indígena, que é o bairro o Parque das Tribos, outras espalhadas por, por, por alguns bairros da periferia, é, é, em pequenos grupos, enfim... Então, nós temos colocado as nossas unidades básicas de saúde móveis muito à disposição deles, muito junto com eles, procurando detectar sintomas, procurando internar quando é necessário, enfim. E a minha preocupação é muito grande com os índios na capital. Mas é mais preocupante ainda, até porque é fácil deturpar pesquisas, é, perdão, deturpar números, deturpar, deturpar resultados, estatísticas, né? É, os índios... Eu acabei de ver na televisão que os índios, eh, os índios Maiuruna, no, no rio Javari, alto rio Solimões, já ali perto da tríplice fronteira Brasil, Colômbia, Peru, que já tem vários, tem dezenas doentes. Eles são muito frágeis, eles são muito fortes pelo, quando eles vivem no meio sadio. E são muito frágeis quando eles vivem no meio de poluição, no meio, de, no meio conspurcado por, 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 por esses vírus, por essas coisas assim. Eles são frágeis diante da influenza, do H1N1, do H2N5, eles são muito frágeis. Então, nós damos uma atenção muito especial. Nós temos um OBS fluvial que percorre o dia inteiro o rio Amazonas, porque 150 quilômetros do rio Amazonas pertencem geograficamente à cidade de Manaus. Então, a gente percorre 150 quilômetros sem parar, levando remédios, levando assistência, trazendo índios para, para a cidade, enfim, quando, quando, é, quando é necessário. E temos outra UBS fluvial que ela faz, que ela, ela vai, é, é, ela percorre os 150 quilômetros também do Rio Negro, que pertence a Manaus. Então, a gente tem procurado dar toda a assistência que cabe a um ente como a Prefeitura, que não tem, digamos assim, como dever constitucional seu, como dever estatutário, legal seu, fazer... É, fazer a assistência hospitalar, isso é com, com os estados. E como aqui precisou, eu entrei, entrei firme, entrei de sola mesmo para trabalhar. Agora, eu tenho um compromisso com os índios muito grande, fiz essa denúncia já no plano internacional, inclusive, de que o tratamento aos índios aqui não é um tratamento justo, que cada índio tem uma história, uma história uma parte da história oral, a história deles é oral, ele cada índio que morre leva consigo uma parte da nossa história, dos nossos antepassados, eu, eu denuncio a FUNAI como um órgão que hoje não faz outra coisa a não ser estimular garimpo em terra indígena. Eu sou contra garimpo em qualquer lugar. Isso polui, joga mercúrio nos rios. Isso polui. Ele, é, 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 seguidas tentativas de invasão de terras indígenas no interior do estado do Amazonas. Isso é um crime. Eles não sabem que o doutor PHD, quando ele se juntar com um doutor índio que sabe entrar e sair da floresta, e conhece todas as folhas, nós vamos ter, quem sabe, a possibilidade de fazer muito dinheiro para o Brasil é, através da exploração do maior banco genético do mundo, que é o que está situado aqui no meu estado, na minha região, enfim. Então, eu, eu, eu acho que a situação deles é muito difícil, toda e qualquer atenção em cima deles é necessária, porque são muito frágeis diante de, de uma doença como essa, e, e, e isso é uma coisa que choca o mundo o presidente Bolsonaro não enxerga, não enxerga, porque não enxerga, pode ser que ele enxergue com os olhos, assim, mas não enxerga é, estrategicamente as coisas. Se houver, continuar havendo displicência em relação a índios, vai acabar havendo boicote no exterior a produtos brasileiros. Tem um lápis para comprar, esse lápis é de outro lugar, e tem um lápis made in Brasil. Não compra o made in Brasil, compra esse outro. É a forma de eles reagirem a um governo que não respeita o meio ambiente, que pensa em fazer agronegócio no coração da Amazônia para desertificar a Amazônia, quando nós temos é que explorar o nosso banco genético, 
e enriquecer o nosso povo é, dentro daquilo que a gente faz, sem matar a galinha dos ovos de ouro, que é a grande floresta, e sem matar outra galinha dos ovos de ouro, que são os nossos magníficos rios. Agora, prefeito, a gente já está no finalzinho da nossa entrevista. Eu queria, antes da gente encerrar, até aproveitando que nós estamos falando aqui para todos os estados do Nordeste, também aí para o Amazonas, e como o, a, a, o estado do Amazonas foi atingido em cheio por essa pandemia, de uma forma muito violenta, até porque o seu mesmo aí relatou cenas né, de guerra, na verdade, né, um colapso no sistema de saúde, no sistema funerário. Parece que agora a situação começa a ficar um pouco mais amena. Então, eu queria, de repente, que o senhor pudesse dar um conselho que o senhor daria, se o senhor chegou a fazer até uma autocrítica do que, é que o senhor mudaria de uma atitude, da atitude que foi tomada lá atrás, o que, é que pode ser tomado agora, para que outros estados não repitam as cenas que aconteceram aí em Manaus. Eu vi assim, sabe, é, houve por parte do governador vontade de fazer o isolamento social. De minha parte, a vontade era completa. Eu passava o dia na televisão passava o dia no, na, na internet, passava o dia é, com, com, com mídias na TV, enfim, e tentando por todos os meios que não fossem meios violentos, tentando por todos os meios que nós tivéssemos tivéssemos o um isolamento social. Isso não aconteceu. E depois, num gesto que eu considero equivocado, pode até dar certo. Se der certo, parabéns para o instinto do governador, mas é mero instinto, Las Vegas. Foi em Las Vegas, jogou, botou no preto, na roleta e ganhou. É, é, não, não era uma coisa correta quando a pandemia ainda estava dando sinais de vida muito fortes é, você abrir o comércio e a primeira fase do comércio era uma coisa, a segunda era outra daqui a pouco eu vejo tudo misturado a cidade está cheia, as pessoas estão sem dinheiro porque tem uma recessão o desemprego é cruel, a situação social é bárbara mas no entanto as pessoas estão sistematicamente nas ruas é, uma contagiando a outra e eu não sei se isso aí dá num repiquete ou se as pessoas até já se, já se imunizaram, a chamada imunidade de rebanho, já se imunizaram e se fica por aqui mesmo. Essa é a dúvida. É por isso que eu estou com o hospital de campanha aberto, esperando para ver qual é a reação em cima do povo de Manaus para poder intervir do melhor jeito, dentro das possibilidades humildes, mínimas, que nós temos de intervir sobre essa realidade. Tá certo. Prefeito, eu quero te agradecer pela sua participação aqui na Boa Entrevista. Uma boa noite para o senhor. Obrigado eu, boa noite. Obrigado mesmo. Obrigado. O Band de Entrevista de hoje termina aqui. Para você, um bom fim de semana. Até segunda-feira.